우리가 흔히 y는 fx라는 함수, f of x죠. x의 함수, f of x 함수에서 미분을 한다 했을 때그 개념은 어, 그 y의 변화량, 그거를 x의 변화량으로 나누죠. 그 x의 변화량을 아주 0으로 보냈을 때, 그러니까 아주 작은 구간에서의 변화, 그러니까 순간적인 변화의 값을 구하는 거잖아요. 그래서 y 프라임은 어떻게 했어요? 네. f의 x 플러스 h 마이너스 f of x 이것을 네. h로 나누고 이 h를 리미트 h를 어디로? 0으로 갈 때. h가 0으로 갈때 h분의 f의 x 플러스 h 마이너스 f x가 미분 값이잖아요. 근데 이것을 어, 이런 개념으로 하는 게 훨씬 더 나중에 응용할 때 편리한 게 있어요. 자. y 대신에 y 플러스 델타 y. y는 델타 y만큼 이동하겠죠. 대신에 f는 어, x는 x 플러스 델타 x만큼 이동해. 그러니까 x가 x 플러스 델타 x, 델타 x만큼 더 이동했을 때 y는 델타 y만큼 더간 거죠. 그래서 델타 y 값은 얼마예요? 델타 y는 f의 x 플러스 델타 x 마이너스 y죠. 이 y 값은 f x잖아요. f of x. 따라서 이것은 f의 x 플러스 델타 x 마이너스 fx가 되겠죠. f of x. 그러면 델타 y가 이 값이면 미분 값은 델타 x로 나누고요. 여기 델타 x로 나누는 거죠. 예, 델타 x로 나누고 이 델타 x를 어디로 보내요? 리미트 델타 x를 0으로 보내는 거죠. 그렇죠? 0으로 보내는 거죠. 그러면 여기도 예, 리미트 델타 x를 0으로 보내는 거죠. 똑같잖아요. 그렇죠? 그래서 우리가 이 식이나 이 식이나 h 대신에 델타 x 쓴 거니까 이 식이나 이 식이나 똑같단 말이에요. 그래서 우리가 어떤 미분을 구할 때는 요요요 요, 요 상태 y 대신에 y 변화량 델타 y, x 대신에 x의 변화량 x 플러스 델타 x, y 대신에 y 플러스 델타 y, x 대신에 x 플러스 델타 y를 사용함으로써 훨씬 더 편리하게 미분을 응용할 수 있어요.